ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ കലി ശംറാസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ജനറൽ പ്രാക്ടീസിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഊരവേദന നടുവേദന ഷോൾഡർ പെയിൻ അങ്ങനെ പല വേദനകളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ ശക്തമാണോ എന്ന് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ട കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസും ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി ജീവിത രീതി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ് ഓടിയും ചാടിയും നടന്ന് നൃത്തം ചെയ്തുമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലിൻ്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി വളരെ ശക്തമായിരിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യായാമത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക പ്രായം കൂടുന്തോറും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻസുകൾ എടുക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെ നടക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എക്സലൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലും എക്സലൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടം ആൻഡ് വിൻ്റർ സീസണുകളിൽ ശരത്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂമിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണോ നിങ്ങളുടേത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കണം വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തെ സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ച് വീണ് പൊട്ടാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പത്ത് മൈക്രോഗ്രാം വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ എക്സലൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അമ്പത് വയസ്സിന് മേലേക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ പറോസിസ് തേയ്മാനം പോലെ താൽ എല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും ഗുണനിലവാരവും കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോ പറോസിസ് കൈത്തണ്ട വാരിയല്ല് നട്ടല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രാക്ചർ വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകളിൽ എല്ലുകൾ ഈ എസ്ട്രോജൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനാൽ അവരിൽ ഫ്രാക്ചർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റുകളും കാൽസ്യവും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര രീതിയാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലുകൾക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ആരോഗ്യത്തിനും അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സമീകൃത ആഹാരം പരിശീലിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലിന് വൈറ്റമിൻ ഡിയും കാൽസ്യവും ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ മിനറൽസും നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടയിലെയും മത്സ്യത്തിലെയും മാംസത്തിലെയൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലിനോറ് വളരെ കെട്ടുറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരുപാട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് അതും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മെഗ്നീഷ്യം ഇത് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അസ്ഥികൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വാഴപ്പഴത്തിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് അത് ഓറഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു വൈറ്റമിൻ കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സോഴ്സ് തന്നെയാണ് ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ കാബേജ് ബ്രക്കോലി പോലത്തെ വെജിറ്റബിൾസിലും ഒരുപാട് കാൽസ്യം ലഭ്യമാണ് മിൽക്ക് കുടിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൽസ്യം ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാൽസ്യം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ എല്ലിൽ നിന്നാണ് അത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മതിയായ ലെവലിൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തെ വലിച്ചെടുക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് രക്തം ക്ലോട്ടാവുന്നത് തടയാ
എല്ലിന് പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം വരാനും ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ വരാനും ഒക്കെ ഈ പുകവലി ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാനും പുകവലിക്കുന്നത് മൂലം സമയമെടുക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പം അത് കമ്പ്രഷൻ ഫ്രാക്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പൈനുകൾക്കിടയിൽ നട്ടലുകൾക്കിടയിൽ കമ്പ്രഷൻ ഫ്രാക്ചർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തേയ്മാനം നടന്നിട്ട് ആ അകലം കുറയുന്നത് മൂലം വന്ന ഒരു ഉയരക്കുറവായിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും വരാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മദ്യപാനികളാണോ പതിനാല് യൂണിറ്റിലേറെ മദ്യം ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ചർ വരാനും എല്ലുകളുടെ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്ന് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ശരിയായ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ഊർജസ്വരരായി ഉറപ്പുള്ള എല്ലോടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്ക